知道这个还能够钥匙启动的。一个是昨天的，没拿掉，所以一共下了三个。有韭菜炒鸡蛋，韭黄炒鸡蛋蛋。我今天就拿个韭黄炒鸡蛋来吃。韭黄呢，买了一点韭黄回来，韭黄要比那韭菜贵得多，但是没关系，我买的并不多。呃，加上鸡蛋又不要自己不要花钱，就自己鸡自己下的蛋嘛。再把韭黄切起来，切节节就行了。有一个呢是昨天老母鸡下的，还有两个是今天我下的。这种蛋皮种的比较大，你看，自从家里有鸡蛋之后，从来没有买过鸡蛋。打妥打妥的鸡蛋，好，开始炒，加油，下入鸡蛋。不急着搅啊，好，成熟，下入这个韭黄，炒一下，再下入这个鸡蛋一起。韭黄盖饭。总之，我现在是鸡蛋自由了，还有自己下的蛋，好吃，蛋白质高。我自己家下个蛋呢，那鸡蛋是大坨大坨的。再加一点鸡蛋，我只炒了三个，因为石头的话，这个韭菜的味啊，它肯定韭黄的味，它肯定吃不来的。所以就炒三个，给它要么就蒸蛋，要么西红柿炒蛋，它也不怎么吃。是蒸蛋嘛？他吃的最多就是蒸蛋。我这个是不是红心鸡蛋我这个车啊开了这么久，我都不知道这个还能够钥匙启动的。然后那天就是插钥匙插不进去了，我打电话给老板，老板才说这可以钥匙启动。哎，你看，这是钥匙启动啊，哎不是，就是就是这个遥控启动，对吧？嗯，没插，然后我就换了一把锁，嗯。有怀疑是，就说有塞东西进去了